，皇上这是看中长子啊。只是不知道谁有幸，可以生下皇上登基后的第一位皇子，那才真的是贵子。姐姐，加把劲儿啊啊！<笑>儿子请母亲安，请海娘娘安。起来。怎么不高兴啦？那我们先用晚膳，用完晚膳，母亲陪你出去走一走啊。嗯。母亲，嗯、二弟第一天来读书，陈太傅就夸他仁厚、嗯，有太子之风。母亲，做太子很好吗？为什么永年可以做，我不可以？永莲是皇后娘娘嫡出，身份很尊贵的。可我是皇阿玛长子，他们都说长子应该做弟弟们的表率，太子不就是表率吗？谁跟你说的这些？额娘在时说过，额娘说太子也有许多是长子来做的。永皇，在宫里啊，子嫔母贵，母亲和你额娘都是嫔妃，比不上皇后娘娘。所以你的地位也比不上二阿哥。这话以后不许说了，说出去给自己招祸，知不知道？嗯，儿子明白了。主儿，有哭声。谁呀、啊？谁在那儿哭？奴婢请贤妃娘娘安。这是怎么了？眼睛哭得跟个桃似的。奴婢就是想嫁了。你伺候皇后娘娘，更要注重一些仪容，别挂了一脸泪痕回去。皇后娘娘疼我们，不会责备奴才的。谁不知道皇后娘娘疼你啊？你可要大喜了。你我。我呀，当然是没有皇后娘娘亲自婚配这般好福气了。先恭喜姐姐了。阿若，你还笑？话那么多。主儿，今儿上午奴婢去皮库，谁知道他们忙忙碌碌的。说皇后娘娘正在给莲心备嫁妆，要嫁给王亲呢。好好的一个姑娘家，真是可惜了。有什么可惜的？这满宫里的太监属王亲地位最高，好多人想巴结都巴结不上呢。莲心配了他，是占便宜了。宫女配太监本就可怜，你不能取笑她。哦，贵妃安。听说昨儿永和宫里的太医跑进跑出的，皇上也去了。你离那儿近，知道何事吗？贵妃一向消息灵通，我还想问您呢。哼，本宫还以为贤妃那儿春色常驻，一日也不落下，皇上自会告诉你。谁呀、啊？皇上欣赏的，就这么碎了，就一只玉钗而已。皇上赏的还少吗？小家子气，看清楚是谁了吗？看背影像是俗云，应该是梅常在。主儿，别气恼了，别误了给皇后娘娘请安。臣妾请皇后娘娘安，起来坐下吧。谢皇后娘娘。今儿怎么来晚了呀？回皇后娘娘的话，方才从长街过来，主儿不知被谁的碾轿冲撞了，人差点扭了
，连皇上赏的碧玉钗也跌碎了。臣妾当时实在不敢计较，怕误了给皇后娘娘请安，可还是晚了，请娘娘见谅。你无大碍就好。那没看清是谁撞的吗？奴婢看着，仿佛是没常在。啊，方才是冒失了，差点撞到贵妃。你现在知道撞着本宫了。方才怎么逃得像一阵风似的？本该停下来给贵妃致歉，只是有桩要紧事，不得不先来回禀皇后娘娘，所以对不住了。至于跌了皇上赏的碧玉钗，您到嫔妾宫里随便挑选，配您几只都不要紧。你是在跟本宫说笑吗？昨日夜里永和宫就闹了一宿，今日又如此无礼。你别以为皇上宠着你就忘了自己的身份。禀皇后娘娘，臣妾昨夜偶感腹痛，皇上传了太医来看，说是臣妾遇喜，已然有身孕了。这么快、啊？不算快了，臣妾服侍皇上已有半年。若是半年都还无身孕，那定是臣妾无福。梅常在，你快坐吧。谢皇后娘娘。这可是大喜事儿。只是，若是玉玺，怎么会腹痛啊？太医说，臣妾玉玺才月余，臣妾体质寒凉，胎儿体热，有所冲撞才会腹痛。其实也无妨，臣妾也是因为着急将这件事回禀皇后娘娘，所以冲撞了贵妃，也不敢停留。还请贵妃娘娘恕罪。得了，才有了身孕，仔细些便好。万一磕了碰了，小心丢了这份福气。<笑>好容易得来的福气，怎么会就这么丢了呢？有贵妃庇佑。嫔妾和孩子的福气还长着呢。梅常在，你这是投胎，要格外小心。本宫会多拨些人过去伺候你，缺什么要什么，尽管来说。这十月怀胎辛苦着呢，不过这辛苦也是福气。是。嫔妾看贤妃娘娘抚养大阿哥，费心尽力。这不是亲生的都尚且如此，若是亲生的，该何等艰辛啊！还是贵妃福气好啊！这没生养的人总是看上去年轻些。好了，这有孩子的固然高兴，没孩子的也不必急，你们早晚都会有自己的孩子的。梅常在这胎来的好啊，若是个皇子，可是皇上登基后的第一子呢，那可是大贵之子。程家贵人吉言了。本宫这儿也有桩喜事要告诉大家，莲心，奴婢在。这满宫里的丫头，本宫最疼的就是莲心。皇上说了，要把莲心许给养心殿的副总管太监王钦，婚期就在中秋后。皇后娘娘，奴婢不想成婚。本宫知道你忠心，所以才盼你嫁得好。你的嫁妆，本宫会加倍给你。皇后娘娘，莲心，王钦忠印许久。这门亲事是求也求不来的好姻缘，你可不能辜负了皇上对你的疼惜。娘娘，皇后娘娘慈爱，莲心高兴的话都说不出来了。奴婢先带她下去了。嗯、皇后娘娘真是慈爱悯下。是啊，王钦可是皇上眼前的大红人儿，这门姻缘配得上莲心。
。现在最要紧的是煤厂在腹中的龙胎，煤厂在，你可要好好休养，万不能有什么闪失。是。娘娘，连心他无事吧？没什么事，可能一时想不明白，才哭了。让连心嫁给太监是委屈他了，本宫日后一定好好补偿他。王亲有体面，也不算是委屈了连心，能够为娘娘办事。他理应高兴才是的。你好好安慰他，让他一定知道，笼络住了王亲，就是笼住了皇上的心思和脚步。奴婢明白娘娘的苦心。可是，娘娘真的不担心梅长在的身孕吗？这若是个皇子，可是个贵子啊。这孩子，若是他生的还好些，生母低贱，这贵子还能贵到哪儿去？梅长在玉玺，怀上了皇帝登基后的头一胎，皇帝必定欢喜。啊，要是个阿哥，那便更好。在宫里，玉玺有孕不算大喜，生下女儿也不算大喜。平安得个皇子，才算真有福。这位皇子，定会跟太后您亲近。都说母凭子贵，有了这个贵子，梅常在定会封个主位的。梅常在有一难下。不过，还没有过先帝的周年，有了喜事也不必太张扬。夫家。哀家有一尊送子观音像，你送去永和宫，叮嘱梅常在，一定要好好安排。江南水患让皇上忧心，好几日都不来后宫了。朕得日啊，就瞧了梅常在。都说，帝王登基之后，第一个皇子是贵子，朕高兴。来，如意啊，陪朕一起喝一杯。臣妾敬皇上一杯。皇上知道吗？皇后娘娘要把莲心许配给王亲。怎么突然问起这个？臣妾只是觉得，好好的女孩子家，嫁给一个太监，可惜了。那是皇后好心，让他们两个好有些照应，所以朕就允了。皇后贤惠，但朕也知道，你和贵妃之间。他更偏爱贵妃，所以皇后的事情你也少沾染，对你有益。贵妃自然有贵妃的好处。皇上，在这儿咱不说别人。哟，你还有这小心眼儿？皇上的心啊，分两半儿，一半儿在前朝，一半儿在后宫。这后宫，大半儿呢，给了太后和皇嗣。小半儿给了妻妾，在妻妾这一半儿呢，嫔妃们各自都分了一点儿。皇上今天在臣妾这儿，要是还说别人，那臣妾不就连芝麻点大都沾不上了？朕知道你受委屈了，朕还年轻，朝中那些大臣呢，都是曾经跟着先帝的老臣，他们呢，在朝中个个都有权势，朕得一一治理他们。以免他们说闲话，所以呢，这一阵子，后宫朕比较少来。为了孝心和嫡政，朕必须要多去看看太后，还有皇后。臣妾明白，臣妾不能怨，怨了就是不理解皇上的难处。臣妾当然想皇上来，最好来了就不要走了。但是臣妾也明白。
皇上是天下的皇上。这是真话了。在后宫里啊，嫔妃们呢，各自有各自的好处，可有一件，是他们没有，只有你有的。什么？是一份直爽。这份直爽，是对着朕的。从初见到现在，从未变过。直爽不是后妃之德，这算什么？这好处啊，是夫妻之间的。朕懂，朕也珍惜。这延禧宫，虽然朕不一定能常来，但你总在朕的心里，而不是在这宫里。姐姐，等等，你才从小厨房出来，一身的油腻子味，也配到皇上跟前伺候？你们跟我走。皇上，主儿。嗯。这道安子水晶块是皇上最喜欢的，主啊，你早就吩咐小厨房做好了，差半分都做不成这水晶剔透的样子。这道荷花蒸鸭脯是专用了不肥不瘦的鸭脯肉，吃起来最是性凉去火。这道糖醋桂鱼酸甜可口，最宜下饭饮酒。还有一道蜜糯佳藕，口味清甜。也象征着皇上和主啊，佳偶天成，蜜里调油。嗯，这菜的心思啊，都是你主的。可是啊，他嘴上从来不肯说。是奴婢多嘴了。我们主儿是个实心人儿，惦记着皇上的心存在那儿，说不出来。要是奴婢也不说的话，只怕我们主的痴心更是没人知道了。哼哼哼，你也算是会说话之人了。没想到你底下的丫头。一个赛一个机灵，朕记得阿若跟了你好几年了。阿若是臣妾的陪嫁，仗着伺候臣妾多年，这话就不好好的在舌头底下蹲着了。哼，没事儿，平常说话热热闹闹的，开心一点，朕也挺喜欢的。既然皇上抬举你，你就留下来布菜伺候吧。是。嗯，这原本啊，朕不想说前朝的事情。可看到这藕啊，朕的心里又开心了。这江南连年水灾，百姓颠沛流离，一直是朝廷的心头大患。先帝年年想治水，也拨了银两去铸造堤坝，可这堤坝软的像豆腐一样，怎么也挡不住洪水。江南风光虽好，也挡不住夏天的大水。但今年呢，淮阴知县管修堤坝，建得好，防住了洪水，百姓安乐，是把朝廷派下去的银子都用上了。淮阴啊，年年都有水灾，这个知县既能管事，又能治水，朕呢，该好好嘉奖他。能替皇上分忧，当然得好好嘉奖。这个知县叫什么？索绰伦贵铎。香红旗出身，朕想着他要是能实实在在的治水，也是个有用的人才，朕可以封他为知府。奴婢谢皇上隆恩。贵铎是阿若的阿玛。啊，这么巧啊！朕夸了半天，原来女儿在这儿啊。好，先起来。谢皇上。阿若。你阿玛在外头替朕尽心，你呢，在后宫好好伺候着，自己啊也能熬出个眉目来的。那皇上的意思是会替阿若许一个好人家。嗯。那臣妾替阿若谢过皇上。阿若有没有这个造化，还得看他自己。奴婢一定尽心伺候。